أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مد يوم الفجر سلام الله علي ولي اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت أخنا لي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدن ذوفا فقلت له إلك بالله يا بتاق من الذوف فقال لي يا فاطمة إتيني من كسال يماني فغطيني بك وأتيت من كسال يماني فغطيته به فصرت أنزل إليه وإذا وجهت العالم نورا كان له القمر في ليلة تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن كذلك بلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة أخواني فقال يا أمه إني أشم لك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت ما منا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي ندخل معك تحت الكساء فقال وليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي كذا زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين كذا أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم لك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نام إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شاف يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن لابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن وآمين المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أبي رسول الله فقلت لما هو ما ذاك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا أخي ويا وسيه وخليفتي وصاحبي لواي كذا زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا بتا والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وليك السلام يا بنتي ويا بزحتي قد أزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمى بيد اليمن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدوم لمن غاداهم وإب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأزغب عنهم الرجس وتأخيرهم تتغيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا عبدا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية 
ولا ملكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل يا ربي من تحت الكساء فقال الله عز وجل لهم أهل بيت النبوة وباطن الرسالة هم فاتمة أبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله لهم قد أذنت لك فابط اليمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يكرك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك ويزة وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا آدم مدخيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا ليجلكم ومحبتكم وقد أذنوا لي أدخل معكم فأنت أذنوا لي أنت يا رسول الله فقال رسول الله وليك السلام يا أمين وحي الله إنه لك قد أذنت لك فدخل جبريل على تحت الكساء فقال لي أمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم فقال علي اليبي يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله فقال النبي والذي بعث لي من حق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في معفل من معافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومهمينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا فقال علي زول لا يفوزنا وفاز شيتنا رب الكعبة فقال أبي رسول الله يا علي والذي باثني من حق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في معفل من معافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومهمينا وفيه معموم لله فرج الله خما ولا مهموم لله وكشف الله غما ولا طالب حاجة لله وكد الله حاجته فقال علي زوم الله يفوزنا وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة